హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాలు లేదా భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపాలకు సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చిట్ట చివరి సెషన్కి రావడం జరిగింది ఇందులో మరికొన్ని ప్రశ్నలను మనం సాధన చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పూర్తి అవగాహన తెచ్చుకుందాం అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు వాటిలో ఎత్తైన శిఖరాలకు సంబంధించి సరిగా ఉన్నది గుర్తించండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ మధ్య కాలంలో నార్త్ అండమాన్ మిడిల్ అండమాన్ సౌత్ అండమాన్ లిటిల్ అండమాన్ గ్రేట్ నికోబార్ ఆ ద్వీపాలలో ఉన్నటువంటి ఎత్తైనటువంటి శిఖరాలను పదే పదే ఎగ్జామినర్ అడుగుతూ ఉన్నాయండి ఓకే సాధారణంగా మనం పశ్చిమ కండమలు ఎత్తైనటువంటిది తూర్పు కండమలు ఎత్తైనటువంటిది గారకొండలు ఎత్తైనటువంటిది ఆ పరిధి దాటిపోయి అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క ద్వీపంలో ఉన్నటువంటి ఎత్తైనటువంటి శిఖరాన్ని ఎగ్జామినర్ అడుగుతూ ఉన్నాడు ఈ మధ్య కాలంలో చూడండి మనకు ఉత్తర అండమాన్ మధ్య అండమాన్ దక్షిణ అండమాన్ గ్రేట్ నికోబార్ ఇటువైపున అందులో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ పీక్స్ ఉన్నాయి తల్లర్ శిఖరం కోయాబ్ శిఖరం దైవలో శిఖరం శాడిల్ శిఖరం ఓకే నాకు తెలిసి మీకు ఒక్క శిఖరం అవగాహన ఉండి ఉండవచ్చు దట్ వన్ ఈజ్ శాడిల్ పీక్ ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది మీటర్ అయితేనటువంటి శాడిల్ శిఖరం మొత్తం అండమాన్ నికోబార్ ద్వీప సముదాయంలోనే ఎత్తైనటువంటిది అంతేకాకుండా నార్త్ అండమాన్లో ఉంటుంది ఇది నార్త్ అండమాన్లో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం శాడిల్ పీక్ రైట్ ఓకే నార్త్ అండమాన్కు సంబంధించి ఉన్నటువంటిది శాడిల్ పీక్ ఏకు మనం ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉందో చూద్దాం ఓ మన అదృష్టం చాలా బాగుంది ఈరోజు ఒకే ఒక్క దానికి మాత్రమే ఫోర్త్ ఉంది అంటే ఒకే ఒక ఆప్షన్లో మాత్రమే మనకు ఆ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఇక ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు ఉత్తర అండమాన్లో అయితేనటువంటిది శాడ్ మధ్య అండమాన్లో అయితేనటువంటిది దైవలో శిఖరం దక్షిణ అండమాన్లో అయితేనటువంటిది కొయాబ్ శిఖరం గ్రేట్ నికోబార్ ద్వీపంలో ఎత్తైనటువంటిది తల్లర్ శిఖరం మా గుర్తు పెట్టుకోండి అమ్మా మిగిలిన వాటిలో మీకు అడగడు మిగిలినటువంటి ద్వీపాలు ఎత్తైనటువంటి శిఖరాలు లేవు మనకు నాలుగింటిని మాత్రం మీరు పదే పదే గుర్తు పెట్టుకోండి నార్త్ అండమాన్ శాడిల్ పీక్ తర్వాత ఉన్నటువంటిది సెంట్రల్ మధ్య అండమాన్ దైవలో ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటిది దక్షిణ అండమానం ఉన్నటువంటిది కొయాబ్ ఆ తర్వాత చిట్ట చివరి కింద ఉన్నటువంటి ద్వీపం గ్రేట్ నికోబా అందులో ఉన్నటువంటిది తల్లర్ శిఖరం ఇవి మనకు నాలుగు ద్వీపాలు అందులో ఉన్నటువంటి శిఖరాలు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ తూర్పు కనుమలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం ఏది జిందగడ అదే అరమకొండ రైట్ సాధారణంగా మహేంద్రగిరి అనే పొరపాటు పడుతూ ఉంటారు అది కాదు జిందగడ లేదా అరమకొండ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి గ్రేట్ చాన ఈ రెండింటిని వేరు చేస్తుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండి గ్రేట్ ఛానల్ అసలు ఛానల్ అంటే ఏంటి ఓకే ఛానల్ అంటే ఏంటిదంటే సాధారణంగా జలసంధి అన్నటువంటి ఒక పదం వాడుతూ ఉంటాం రెండు పెద్ద జలభాగాలను కలుపుతూ రెండు భూభాగాలను వేరు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక సన్నని జలభాగాన్ని జలసంధి అంటాం స్ట్రైట్ అంటాం అలాంటి జలసందులు పరిమాణంలో కాస్త చిన్నవిగా ఉంటే కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని ఛానల్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం రైట్ మొజాంబిక్ ఛానల్ మొజాంబిక్ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ అలాంటి ఛానల్ మన అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలలో మన బంగాళాఖాతంలో కూడా అలాంటిది ఒకటి ఉంది గ్రేట్ ఛానల్ అన్నటువంటిది అది ఏ రెండు ద్వీపాల మధ్య ఉంది రైట్ దానికి సంబంధించినటువంటి కొంత వివరణ ఇస్తాను కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది మన దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి తమిళనాడు తదితర రాష్ట్రాలు ఉన్నటువంటిది గ్రేట్ అండమాన్ సారీ నార్త్ అండమాన్ మిడిల్ సౌత్ అండమాన్ లిటిల్ అండమాన్ కార్ నికోబార్ లిటిల్ నికోబార్ నాంకౌరి 
గ్రేట్ నికోబార్ ఇవి అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ద్వీపాలు నార్త్ అండమాన్ మిడిల్ అండమాన్ సౌత్ అండమాన్ లిటిల్ అండమాన్ చూడండి ఓకే కార్ నికోబార్ లిటిల్ నికోబార్ నాంగ్ కౌరీ అండ్ గ్రేట్ నికోబార్ ఈ వర్ష క్రమాన్ని మీరు పదే పదే గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సౌత్ అండమాన్కు ఇటు అండమాన్కు మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ జలభాగాన్ని డంకన్ ప్యాసేజ్ అంటాం డంకన్ ప్యాసేజ్ రైట్ ఇటు అండమాన్కు కార్నికోబార్కు మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ అంటాం టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ చూడండి ఇంకా మన గ్రేట్ ఛానల్ రాలేదు టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ ఆ తర్వాత కార్నికోబార్కు ఇటు నికోబార్కు ఉన్నటువంటి ఈ మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని పాంచాల్ ఛానల్ పాంచాల్ ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఇటు నికోబార్కు నాంకౌర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ భాగాన్ని సోంబ్రెరో ఛానల్ రైట్ ఆ తర్వాత నాంకౌర్కి గ్రేట్ నికోబార్కు మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ ఛానల్ను ప్రైసీ ఛానల్ అంటాం ప్రైసీ ఛానల్ ఇంకా దిగువకు వెళ్ళిపోతే అంటే గ్రేట్ నికోబార్తో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ద్వీపాలు ముగిసిపోతాయి ఇంకా దాన్ని దిగువకు వెళ్ళిపోతే ఇండోనేషియా ద్వీప సముదాయంలో వాయువ్య భాగాన ఉన్నటువంటి సుమత్రా ద్వీపం ఇక్కడ ఉంటుంది సుమత్రా ద్వీపం ఈ సుమత్రా ద్వీపానికి ఈ గ్రేట్ నికోబార్కు మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ జలభాగాన్ని గ్రేట్ ఛానల్ అంటాం ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ యూపీబీఎస్సి ప్రిజిమ్స్లో ఈ ప్రశ్న అడగడం జరిగిందండి గ్రేట్ ఛానల్ ఏ రెండింటిని వేరు చేస్తుంది ఏ రెండింటిని ఇదిగో గ్రేట్ నికోబార్ ద్వీపాన్ని సుమత్రా ద్వీపాన్ని వేరే విధంగా అడగచ్చు ప్రశ్న గ్రేట్ నికోబార్కు సుమత్రా ద్వీపానికి మధ్య ఉన్నటువంటి జనభాగాన్ని ఏమంటాం రైట్ సో చూడండి గ్రేట్ ఛానల్ ఈ రెండింటి వేరు చేస్తుంది గ్రేట్ నికోబార్ అండ్ సుమత్రాను వేరు చేస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలలో అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి ద్వీపం ఏది సౌత్ అండమాన్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి అత్యధిక జనాభా అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాల రాజధాని కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది దక్షిణ అండమాన్లో అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు అన్నిటిలో కన్నా జనాభా పరంగా పెద్దది దక్షిణ అండమాన్ విస్తీర్ణంలో పెద్దది మధ్య అండమాన్ రైట్ మొత్తం అండమాన్ నికోబార్ ద్వీప సముదాయంలోనే భౌగోళికంగా పెద్దగా ఉన్నటువంటిది మధ్య అండమాన్ జనాభా పరంగా దక్షిణ అండమాన్ సౌత్ అండమాన్ నెక్స్ట్ వన్ అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలలో అత్యధికంగా ఏ భాష మాట్లాడే ప్రజలు ఉన్నారు ఓకే అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలలో అత్యధికంగా బెంగాలీ భాష మాట్లాడేటటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు అంటే బెంగాల్ నుంచే ఈ ప్రాంతానికి అత్యధికంగా వలస పోవడం జరిగింది ఓకే ఆ తర్వాత తమిళ్ తదితర భాష మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువ సంఖ్యలో మాత్రం బెంగాలీ భాష మాట్లాడేటటువంటి ప్రజలు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నారు నెక్స్ట్ వన్ దక్షిణ అండమాన్ను లిటిల్ అండమాన్ను వేరు చేయున్నది ఏది ఇందాక నేను మీకు చూపించాను దక్షిణ అండమాన్ను లిటిల్ అండమాన్ను వేరు చేయున్నది ఏది మనం ఇందాక వర్షక్రమం తీసుకున్నాం కదా డంకాన్ ప్యాసేజ్ సరే రికార్డ్ చేసుకోండి నేను పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నాను వర్షక్రమం మీరు దక్షిణ అండమాన్ నుంచి మొదలు పెట్టుకోవాలి దక్షిణ అండమాన్ లిటిల్ అండమాన్ నికోబార్ ఇవన్నీ మనం వర్షక్రమం తీసుకుంటూ వస్తే అదే సమయంలో డంకన్ ప్యాసేస్ టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ పాంచాల్ ఛానల్ సోంబ్రేరో ఛానల్ ప్రైసీ ఛానల్ గ్రేట్ ఛానల్ ఈ వర్షక్రమం కూడా గుర్తుండాలి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ లక్షద్వీపాలలో పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం గత ద్వీపం ఏది లక్షద్వీపాలు అనేటటువంటివి లక్ష ఉండవు ఓకే ఇవన్నీ కూడా ప్రవాహ ద్వీపాలు కోరల్ రీప్స్ 
వాటిలో పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం ఉన్నటువంటిది పిటి ద్వీప్ ఓకే ఒకటే ఒకటి పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం ఉంటుంది అది పిటి ద్వీపం నెక్స్ట్ వన్ మాదీవులను మినికాయ ద్వీపాలను వేరు చేయనది ఏది మాదీవులను మినికాయ ద్వీపాలను వేరు చేయనది ఏది ఎయిట్ డిగ్రీ చాన అన్నటువంటిది వేరు చేస్తుంది ఎందుకంటే డంకన్ ప్యాసేజ్ ప్రైసీ ఛానల్ టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ ఇవన్నీ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటివి కదా అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాల్లో భాగంగా మరి అవన్నీ కావు మరి ఇక మిగిలిపోయి ఉన్నటువంటిది ఎయిట్ డిగ్రీ ఛానల్ దాన్ని మీకు చూపిస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో మీకు దాని మీద ఒక చక్కటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను మీకు ఇస్తాను నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సరైనది గుర్తించండి ఎయిట్ డిగ్రీ ఛానల్ ఉంది నైన్ డిగ్రీ ఛానల్ ఉంది టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ ఉంది లెవెన్ డిగ్రీ ఛానల్ ఉంది మనం ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్నటువంటిది ఎయిట్ డిగ్రీ నేర్చుకున్నాం టెన్ డిగ్రీ నేర్చుకున్నాం ఇంకా మనకు నైన్ డిగ్రీ ఛానల్ లెవెన్ డిగ్రీ ఛానల్ మీద మనకు పూర్తి అవగాహన లేదు ఓకేనా ఎయిట్ డిగ్రీ నైన్ డిగ్రీ టెన్ డిగ్రీ లెవెన్ డిగ్రీ ఓకే ఒక చిన్న వివాహం చూడండి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటిది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ద్వీప సముదాయం పేరు మాదీవ్స్ రైట్ మాదీవ్స్ మాదీవ్స్ కు కొంచెం ఉత్తరంగా ఉన్నటువంటి ఈ ద్వీప సముదాయం మినికాయ్ ఇందాకనే మనం నేర్చుకున్నాం మాదీవులకు మినికాయని వేరు చేస్తున్నటువంటి ఛానల్ను ఎయిట్ డిగ్రీ ఛానల్ అన్నాం ఎందుకన్నాం ఎయిట్ డిగ్రీ ఛానల్ అని ఎనిమిది డిగ్రీల అక్షాంశం దాని మీదుగా వెళ్తుంది కాబట్టి ఎయిట్ డిగ్రీ ఛానల్ అన్నాం ఓకే ఎవరెవరికి మధ్యలో మాదీవ్స్కు మినికాయకి మధ్యలో రైట్ ఆ తర్వాత ఈ మినికాయ ద్వీపము ఇంకా చూడండి మినికాయ ద్వీపం ఎయిట్ డిగ్రీ ఛానల్ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఎయిట్ డిగ్రీ మాదీవ్స్ అండ్ మినికాయ్ మన అదృష్టాన్ని ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం ఫస్ట్ దానికి మన ఆప్షన్ ఏముంది ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ అమ్మయ్యా మన అదృష్టం ఈరోజు చాలా బాగా ఉంది ఒకటో దానికి ఆన్సర్ ఏముంది ఫోర్త్ ఉంది ఇక ఎక్కడ కూడా మనకు ఫోర్త్ ఆప్షన్ లేదు మనకు తెలిసినటువంటి ఒక్క ఆప్షన్ ఇదే కదా అది నేర్చుకున్నాం కదా ఇక మిగిలి ఉన్నటువంటి వాటిని ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం బి బికేముంది వన్ ఉంది నైన్ డిగ్రీ ఛానల్ సుహేది కలిసినీ ద్వీపాలకు మినికాయ ద్వీపాలకు మధ్యలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇవి మినికాయ మినకాయకి కొంచెం పైన ఉన్నటువంటి ఈ ద్వీప సముదాయాన్ని సుహేది అంటున్నాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అక్షాంశమే తొమ్మిది డిగ్రీ అక్షాంశం కనుక తొమ్మిది డిగ్రీ ఛానల్ అంటున్నాం రైట్ ఇంకా టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ ఎక్కడ ఉంది అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు ఉంది దాంతో మనకి ఇప్పుడు పని లేదు తర్వాత ఉన్నటువంటి చూద్దాం లెవెన్ డిగ్రీ ఛానల్ కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఛానల్ లెవెన్ డిగ్రీ ఛానల్ ఈ లెవెన్ డిగ్రీ ఛానల్ అన్నటువంటిది దానికి ఉత్తర వైపున ఉన్నటువంటివి కన్ననూర్ ద్వీపాలు కాక దక్షిణ వైపున ఉన్నటువంటివి అమ్మిని ద్వీపాలు అమ్మిని ద్వీపాలు ఇవేమో కన్ననూర్ ద్వీపాలు చూడండి ఈ విధంగా ఎయిట్ డిగ్రీ ఛానల్ నైన్ డిగ్రీ ఛానల్ లెవెన్ డిగ్రీ ఛానల్ అన్నటువంటివి లక్ష ద్వీపాలలో ఉండగా టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ మనం ఇందాకనే మనం నేర్చుకున్నాం ఇదిగో టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ అన్నటువంటిది అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలలో ఉన్నటువంటి లిటిల్ అండమాన్ ను కార్ నికోబార్ ను వేరు చేస్తున్నటువంటి ఛానల్ ఓకే అన్ని సందర్భాల్లో మనకు అదృష్టం తలుపు తట్టకపోవచ్చు ఓకే ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా ప్రశ్న అడగచ్చు మాదివులను మినికాయని వేరు చేస్తున్నటువంటి జనభాగాన్ని ఏమంటాం ఎయిట్ డిగ్రీ ఛానల్ దేని వేరు చేస్తుంది బోర్డు అనే సందర్భాల్లో ఎగ్జామినర్ అడగడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అంతర్భూభాగపు గుహలైనటువంటి సిజు గుహలు లేదా గబ్బిలాల్ గుహలు ఏ రాష్ట్రంలో కులవు ఏ రాష్ట్రంలో కలవు మేఘాలయ దాదాపుగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక బ్లైండ్ గా మన విశాఖపట్నంలో బొర్రా కేవ్స్ ఉన్నాయి అనంతపురంలో కూడా అలాంటి గుహ సముదాయం ఉంది మనకు ఇవి కాకుండా ఇక భారతదేశంలో ఇలాంటి సున్నపు రాతి గుహలు వాటిని మనం కాస్ట్ భూ స్వరూపాలు అంటాం 
భూమి లోపల ఉన్నటువంటి సున్నప్రాయ నిక్షేపాలు వర్షపు నీటి వల్ల క్రమక్షానికి గురై ఏర్పడేటటువంటి స్వరూపాలను కాస్ట్ అండ్ ఫార్మ్స్ అంటారు కాస్ట్ అండ్ ఫార్మ్స్ అంటాం ఓకే అలా అలాంటి పక్కన వల్ల ఏర్పడినటువంటివి ఈ యొక్క సిజు గుహలు అవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మేఘాలయాలు ఉన్నాయి కేవలం మేఘాలయాలనే ఉంటాయి అయితే మన విన్నర్స్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ పుస్తకంలో కాశీకొండలో ఉన్నటువంటి గుహలు అలాగే గారోకొండలో ఉన్నటువంటి గుహలు జయంతి కొండలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కొన్ని గుహల పేర్లు పొడవైనటువంటి గుహ వాటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ కనుమలకు సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి ఓకే కనుమలు ఘాట్స్ పాసెస్ లా అంటూ ఉంటాం జస్కార్ ముఖ ద్వారం అని దేన్ని అంటాం జవహర్ టన్న నిర్మాణం శవాల భూమి సత్రేజ్ నది ప్రవహించేటటువంటి కనుమ ఇందులో మనం నిన్న ఒకటి నేర్చుకున్నాం ఇది జవహర్ టన్నల్ బనిహాల్ కనుమ వద్ద జవహర్ టన్నల్ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది అంటే మనకు సెకండ్కి సంబంధించి థర్డ్ ఆప్షన్ ఉన్నటువంటిది మనకు సరైనటువంటి సమాధానం పక్కా మనకు తెలిసినటువంటి సమాచారం సెకండ్కి థర్డ్ ఆప్షన్ చూద్దాం సెకండ్కి థర్డ్ ఆప్షన్ అమ్మయ్యా రెండింటికి ఉంది అంటే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక తర్వాత ఉన్నటువంటిది మనం ప్రాబ్డి శాతం పెరిగింది అయినా సరే మనం ప్రయత్నం చేయాలి ఇప్పుడు సట్రేజ్ నది ప్రవహించేటటువంటి కనుమ సట్రేజ్ నది అన్నటువంటిది ఏ ఏ రాష్ట్రాలు కూడా ప్రవహిస్తుంది అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అడుగు పెడుతుంది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అడుగు పెట్టిన తర్వాత పంజాబ్ రాష్ట్రం కూడా ప్రవహిస్తూ అది పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మనకి ఏమేం కనుమలు ఉన్నాయి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి కనుమ షిప్ కిలా కనుమ ఇప్పుడు చూద్దాం డికి వన్ ఆప్షన్ ఉన్నటువంటిది డికి వన్ ఆప్షన్ ఒక్క దానికే ఉంది అమ్మయ్యా మనకు ఒక మంచి అవకాశం వచ్చింది ఇదిగోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ వన్ ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు ఇప్పుడు మరొకసారి చూద్దాం వన్ కు టూ వన్ కు టూ గేట్ వే టు జస్కార్ అని ఏ కనుమని అంటున్నాం అంటే పెన్సిలా కనుమని అంటున్నాం గేట్ వే టు జస్కార్ జవహర్ టన్నల్ బనిహాల్ శవాల భూమి రోహటం కనుమ రోహటం కనుమ ఇది కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కనుమ రోహటం కనుమ దీన్ని దాటేటటువంటి క్రమంలో చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం వల్ల ఆ పేరు పెట్టడం జరిగింది శవాల దిబ్బ అన్నటువంటి పేరుతో దాన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు ఆ కనుమను తర్వాత ఉన్నటువంటిది సట్రేజ్ నది ప్రవహించేటటువంటి కనుమ షుప్కిజ కనుమ ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క తూర్పు వైపున చైనాతో ఉన్నటువంటి బార్డర్లో ఉన్నటువంటి కనుమ యొక్క షిప్ కిజ కనుమ అది సట్రేజ్ నది యొక్క క్రమక్షం వల్ల ఏర్పడినదిగా మనం భావిస్తూ ఉన్నాం నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని బొమ్మిడిగా కనుమ బొమ్మిడిగా పాస్ ఏ రెండు పట్టణాలను కలుపుతుంది నిన్న కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న వివరణ మనం తీసుకున్నాం రైట్ ఇది సిక్కిం ఇది భూటాన్ అది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కనుమ పేరే బొమ్మిడిగా పాస్ బొమ్మిడిగా పాస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి నగరం తవాంగ్ ఇది ఒక బౌద్ధ విహారం తవాంగ్ అన్నటువంటిది ఈ తవాంగ్ నుంచి బొమ్మిడిగా కనుమ కూడా మనం ప్రయాణించినట్టయితే టిబెట్ రాజధాని అయినటువంటి లాసా పట్టణానికి మనం చేరుకోవచ్చు పోయిన ఎగ్జామ్ అడిగాడండి బొమ్మిడిగా కనుమ ఏ రాష్ట్రంలో కలదు మనకు అంతకు మించే నేర్చుకున్నాం అది ఏ రెండు పట్టణాన్ని కలుపుతుంది ఇదిగోండి తవాంగ్ టు లాసా అంతేకాదు చైనా ఈ తవాంగ్ను దక్షిణ టిబెట్గా ప్రకటించి అది మా భూభాగంలో భాగం అని ఒక వివాదాస్పద ప్రాంతంగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది ఈ తవాంగ్ను రైట్ నెక్స్ట్ వన్ జల విభాజకాలకు నదులకు సంబంధించి సరిగా జతపరిచినది గుర్తించండి 
నిన్ననే మీకు చెప్పాను జగ విభాజకము అంటే కాసింత ఎత్తైనటువంటి భూభాగం ఉండి ఈ విధంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి రెండు నదులకు పడేటటువంటి వర్షపాతాన్ని షేర్ చేస్తున్నటువంటి ఈ ఎత్తైనటువంటి కొండ లేదా పీఠభూమి ప్రాంతం లేదా ఒక మెట్టభూమి ప్రాంతాన్ని జగ విభాజకం వాట్ ఆర్ డివైడ్ అంట మనం నిన్న చూపించుకున్నాం ఆరావళి పర్వతాలు అటు పక్క ఉన్నటువంటి లూని నదికి ఇటు పక్క ఉన్నటువంటి బనాస్ నదికి వింధ్య పర్వతాలు పైన ఉన్నటువంటి మాహి నదికి కింద ఉన్నటువంటి నర్మదా నదికి జన విభాజకంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాయి యాక్ట్ యాజ్ ఎ వాటర్ డివైడ్ అన్నాం ఇక్కడ చూడండి లడక్ పర్వతాలు సత్పురా పర్వతాలు అరావళి పర్వతాలు నాగాకొండలు ఇవి జన విభాజకాలుగా ఇక్కడ వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాయి అన్నటువంటి అంశాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్టయితే ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి జన విభాజకాలు భారతదేశంలో చాలా ఉన్నాయి సరే వాటిని ఇతర సందర్భాల్లో మనం చూద్దాం రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాలు ఆరావళి పర్వతాలు నిన్ననే వాడి గురించి చెప్పుకున్నాం ఇది లుణి నది ఇది బనాస్ నది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లడక్ పర్వతాలు ఇవి ఇలా ప్రవహిస్తున్నటువంటి షోక్ నదికి ఇలా ప్రవహిస్తున్నటువంటి సింధు నదికి మధ్య జన విభాజకంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాగాకొండలు అనేటటువంటివి ఇలా ప్రవహిస్తున్నటువంటి బ్రహ్మపుత్ర నదికి ఇలా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఇర్రావధి నదికి జన విభాజకంగా ఉన్నాయి చూడండి బోర్డు అని కనిపిస్తున్నాయి ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాలు సాత్పురా పర్వతాలు పైన నర్మదా కింద తపతి పైన నర్మదా కింద తపతి చూద్దాం ఇప్పుడు లడక్ పర్వతాలు ఎవరెవరికి మధ్య సింధు నదికి షోక్ నదికి మధ్య రైట్ లడక్ పర్వతాలు వన్ ఆప్షన్లో ఉంది సాత్పురా పర్వతాలు నర్మదకు తపతికి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది మనకు సరైనటువంటి ఆన్సర్ ఆరావళి పర్వతాలు ఇందక మనం చెప్పుకున్నాం లూని నదికి బనాస్ నదికి సికి టూ ఆప్షన్ నాగాకొండలు బ్రహ్మపుత్రకు ఇంద్రావతి నదికి ఆర్ ఇర్రావతి నది మధ్యలో సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే అవి జన విభాజకాలకు సంబంధించినటువంటివి చూడండి జీవ ఆవాస ప్రాంతాలకు భౌగోళిక భౌగోళిక స్వరూపాలకు సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి జీవ ఆవాస ప్రాంతాలు వాటిని మనం ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అంటున్నాం రక్షిత ప్రాంతాలు అంటున్నాం ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం సిమ్లిపాల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ బండార్ ఘట్ట నేషనల్ పార్క్ పెంచ్ నేషనల్ పార్క్ బందవ్గర్ నేషనల్ పార్క్ ఓకే సాధారణంగా రాష్ట్రాలు అడిగారు అనుకోండి సిమ్లిపాల్ ఒడిస్సా బన్నార్ ఘట్ట కర్ణాటక రాష్ట్రం ఓకే పెంచ్ అండ్ బందవ్గర్ బోత్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ కానీ ఇక్కడ అలా కాదు కదా అడిగింది అక్కడ ఉన్నటువంటి భౌగోళిక స్వరూపం గురించి ప్రశ్న అడగడం జరిగింది కానీ మనకు ఒక క్లూ ఉంది ఇక్కడ సిమ్లిపాల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కొండలు మనకు బాగా తెలుసు అవే గార్ జాట్ కొండలు సో వన్ కు థర్డ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ వన్ కు థర్డ్ వన్ రెండు చోట్ల ఉన్నాయి ఈ రెండింటిలో ఒకటి సమాధానం అవుతుంది బన్నార్ ఘట్ట నేషనల్ పార్క్ కర్ణాటక పీఠభూమి బి సెకండ్ ఈజ్ ద బికి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఇదిగోండి ఆ తర్వాత పెంచ్ నేషనల్ పార్క్ సాత్పురా పర్వతాలు ఫోర్త్ బంధవ్గా నేషనల్ పార్క్ వింధ్య పర్వతాలు సెకండ్ సో మొత్తం మీద ఆన్సర్ మనకు సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సిమ్లిపాల్ గర్జాట్ కొండలు బన్నార్ ఘట్ట నేషనల్ పార్క్ కర్ణాటక పీఠభూమి పెంచ్ నేషనల్ పార్క్ సాత్పురా పర్వతాలు ఇక్కడే పాంచమారి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఉంది ఇక్కడే అమర్కంటక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఉంది బంధవ్గా నేషనల్ పార్క్ వింధ్య పర్వతాలు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఉత్తర భారతదేశంలో చారిత్రక కట్టడాలైన ఎర్రకోట అగ్రకోట మొదలైనటువంటి అనేక నిర్మాణాలు ఉపయోగించినటువంటి రెడ్ సండ్ స్టోన్ ఎర్రటి ఇసుక రాయి దొరికేటటువంటి కొండదేవి రెడ్ సండ్ స్టోన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండి 
ఒక్కసారి మీరు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి ఇలాంటి క్రూ వీటన్నిటికీ ఏ పర్వతాల దగ్గరగా ఉంటాయి ఆగ్రా కానీ ఇదంతా కూడా మధ్యప్రదేశ్కు పైన హిమాలయ పర్వతాలు అలాంటి రెడ్ శాండ్ స్టోన్ దొరకదు ఇంకా దిగువకు రావాలి దక్షిణంగా వస్తే మనకు మొట్టమొదట కనబడేటటువంటి కొండలు వింధ్య పర్వతాలు ఇదిగోండి వింధ్య పర్వతాలు వింధ్య పర్వతాలకు దిగువకు వస్తే సాత్పురా పర్వతాలు వింధ్య పర్వతాలకు సాత్పురా పర్వతాలకు మధ్యలో నర్మదా నది ఉంటుంది ఇంత అంటే సాత్పురా పర్వతాలు ఒకవేళ దొరికినా వాటిని మనం తరలించడం సాధ్యం కాదు చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పర్లు సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి వింధ్య పర్వతాలనే ఈ యొక్క రెడ్ శాండ్ స్టోన్ ఎర్రని ఇసుక రాయి దొరుకుతుంది అందుకే మీరు అగ్రా కోట కానీ ఆ ఉత్తర మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి చారిత్రక కట్టడాలు అంతఃపురాలు ఇవన్నీ కూడా ఎర్రగా ఉంటాయి కారణం ఏంటిదంటే అందులో వినియోగించేటటువంటి రాయి నెక్స్ట్ వన్ పామీర్ ముడిలో భాగం కానిది గుర్తించండి మనం నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం క్వశ్చన్ దాని మీద పామీర్ ముడి నుంచి ట్రాన్స్ హిమాలయాలు విస్తరించి ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం ట్రాన్స్ హిమాలయాలు కారకోరం లడక్ జస్కార్ హిందుకుష్ టైన్షాన్ సుజేమాన్ కీర్తిహార్ దాని కొనసాగింపుగా ఉన్నటువంటి సుజేమాన్ వాటి కొనసాగింపుగా ఉన్నటువంటి కీర్తిహార్ ఇవన్నీ విస్తరించి ఉంటాయి ఇక ఆప్షన్ మనం ఇవి కానివి ఏదైనా ఒకటి చూసుకోవాలి అంతే కదా మనం నేను చెప్పుకున్నాం ఇదిగోండి అది పామీర్ ముడి హిందుకుష్ జడజాగా కారకోరం లడక్ జస్కార్ కైలాష్ కీర్తిహార్ సుజేమాన్ కీర్తిహార్ చూడండి కుండ్రూన్ టెన్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచే విస్తరించి ఉన్నాయి సో ఈ ఆప్షన్ అదో హిమాద్రిని ఇచ్చేను అరావరిని ఇస్తేను అప్పుడు వాటికి వీటికి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు ఏ పర్వత నిర్మాణ ప్రక్రియలో భాగంగా ఏర్పడ్డాయి నిన్న కూడా మనం ఇదే క్వశ్చన్ ఒకసారి చదువుకోవడం జరిగింది అరకన్యోమ పర్వతాల కొనసాగింపుగా అరకన్యోమ పర్వతాల కొనసాగింపుగా బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి మూర్త పర్వత నిర్మాణ భాగాలే అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు ఇవి ప్రవాహ ద్వీపాలు కాదు లేదా ఐసోలేటెడ్ ఐలాండ్స్ కాదు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్చు పెదాగో ఒక ద్వీప తోరణం అంటాం అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు అలాంటి ద్వీప తోరణాలు అలాగే ఇండోనేషియా ద్వీపాలు కూడా ఒక ద్వీప తోరణాలు జపాన్ ద్వీపాలు కూడా ద్వీప తోరణాలు ఆర్చు పెదాగోస్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా అరకన్యోమ పర్వతాల యొక్క సౌత్ వర్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ కొనసాగింపుగా ఏర్పడినటువంటివే ఈ యొక్క అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనం భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాలకు సంబంధించినటువంటి చాప్టర్లో భాగంగా దాదాపు మనం ఒక ఆరు సెషన్లు క్లాసెస్ తీసుకున్నాం ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ మీద నెక్స్ట్ ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి చాప్టర్ ఇండియన్ క్లైమేట్ భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ మనం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్